grand jour pour l'espace européen. Après plusieurs années de retard, cette fusée, l'Ariane 6, effectue son vol inaugural. La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et divers problèmes techniques ont retardé son achèvement et plongé l'Europe dans une crise spatiale. Depuis le retrait d'Ariane 5 il y a un an, l'Europe n'avait pas été en mesure de mettre des satellites en orbite. Europe again gets access to space. We did not have it for one year, and uh, this is why last year I called the launch a crisis, uh, just to make everyone aware how important uh, it is to have access to space, uh, to uh, have uh, data from our satellites on which we depend every single day, uh, and this is uh, fundamental to, uh, for Europe. Toutefois, des retards ont conduit des entreprises comme l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques à choisir SpaceX d'Elon Musk concurrent de l'Agence spatiale européenne pour lancer un de ses dispositifs de prévision météorologique. Cette décision a été motivée par des circonstances exceptionnelles, affirme son directeur général Phil Evans. Cela ne compromet pas notre politique standard de soutien aux partenaires européens, a-t-il déclaré. Malgré ce premier revers, l'avenir d'Ariane 6 compte déjà jusqu'à 30 commandes, 18 d'entre elles pour lancer les constellations de satellites Kuiper de l'entreprise Amazon. Ce lancement est une première étape dans la stratégie spatiale de l'Europe, selon les analystes. Le lancer, au final du jour, est un moyen de fin. Et le fin est vraiment de notre ambition en utilisant l'espace et d'utiliser l'espace, évidemment, pour le bénéfice des citoyens européens et des politiques européennes. Ariane 6 est le premier nouveau modèle européen en 30 ans. 13 pays européens ont participé à son développement pour un coût total de 4 milliards d'euros.